Eftuara ime e dyt për mbrëmjën e sotme është një poete, shkrimtare, skenariste, pedagogë shqiptare e cila për shumë vitesh jeton në Zvicër, Besa Miftiu. Mi mbrëma Besa e mirë sa ardhur në digital dhe mirë sa ardhur në personale. Mi mbrëma. Kënajsi që të kam studio. Në fakt ju jeni në Shqipëri për momentin me disa student zvicerian, nga Lozana. Nga të regonim më shumë diçka rrëth ardhjes të tyre në Shqipëri. Studentët zvicerian kanë ardhur në kuadrin e një shkëmbimi me universitetin, me fakultetin e fringjishtes. Dhe gjitho vit unë vi me zvicerian, me disa studentë, dhe pastaj studentës shqiptarë vinë në Zvicër dhe zbulojnë Zvicërën. Dhe mund të them se studentës zvicerian njanë të mrekulluar nga Shqipëria. Kanë parë vetë manën e sajtë të bukur. Ndërkone e poshojme dhe disa pamje. Po. Dhe... Tyre? Ky shkëmbime qëfar të mirë arsiel ndërko? Cilat janë benefitet? është këmbi me eksperience mi disë dy vëndeve që kanë tradita shumë të ndryshme në didaktik, në sociologi dhe në mënyrë në tjetuarit dhe në kulturë. Dhe studentët e mi zvicerian do të shkruajnë bi Shqiprin, në më të thënë dhe tyre atyre është të përshkruajnë tre momente se cili mbi atë të qka i ka bërë më shumë për shqypje në Shqipëri. Dhe ndoshta një ditë do të vi dhe do të ledzoj për shqypje të tyre në bi Shqipërin. E një të ajgjë ju këto ju kërkojët dhe studentëve shqiptarë në Zvicër të shkruajnë qka i ka më shumë impresionuar, habitur, qoftë edhe mrekulluar në Zvicër. Në fakt, ne në fund të intervistës e bashku do të ndjekim edhe materialin e plot të studentëve zvicerian, se qëfar si ata janë shprejur për Shqiprin, për këto të ndjekim e fund, dërko. Ju, besa keni, po thuaj se 25 vjetë në Zvicër. Po. Shka këta rubë një zvicerian që ju aprishim mëndjen. Qëfar ndodhe? Si është kjo histori? Unë shkova në Zvicër për një avë, eftuar nga një mikë Kosovar, që e njoftëm në Shqipëri, shim dy shoqe, dhe vajta me mendimin që do shikoj Zvicër dhe do këthehem në Shqipëri dhe ndoshta do shkoj në Greqi ku kisha familje, më kishtë eftuar ku shëriri. Dhe kur arrita në Zvicër, në fakt nuk më duk vënd shumë i bukur, sepse me ndoja që ishte një gjë ka që jashtë zakonshme, sa që kur pa që kishtë shpi si kene, rrug si kene, më shumë vetura. Sigurisht sa tëre nuk kishte vetura në Shqipëri, liqen si të ne, pem si të ne, ua thashtë nuk që nga në njëgjë kështë disë të qëfar Zvicra. Por ajo që më bëri më shumë për shtypje ishte i liria e njerëzve, dhe si do mos e grave. Dhe dëshira ime ishte që të këthesha në Shqipëri, të jetoja në Shqipëri, por me një burë të huaj dhe është e vërtet që me 37 mësime e fringjishteje, unë gjitha një person me cilin u dashurova, dhe më thënë, u takuan vetëm njerë, u ktheva në Shqipëri, dhe pasaj më telefonojnë, më thaj që më mungoni, se isha me gjithë e linën, me golësën, edhe nuk mund vishtë të jetosh në Zvicër, jo i thashë unë duhet jeshi martuar që të jetosh në Zvicër. Atere martoni, dhe më thënë, një gjë shumë e që dishme e martuar si në malet e Shqipëris dikur që i kërkonin me një të par për të martuar. Dhe fakti që a ishte artist dhe skulptor dhe shumë i bukur, ma këthe o mëndjen dhe me mendimin që do vim të jetojmë në Shqipëri. Dhe unë duke pritur që të vinim të jetonim në Shqipëri, thash, po bëj një shkollë dhe fillova një shkollë një vjeqare për mësuse fringjishteje. Dhe gjatë kësaj kohë, kisha një kurs në fakultetin e pedagogjisë, ku takova Mirej Qifali, e cila ishte pedagoge me shumë sukses, dhe më propozoj, basi ledzoj librin ti me poezi Mishë të Humbur dhe Zami Perdy në dy gju, që të bësh asistenti a e saj. Në ndërko, në Shqipëri nuk kisha më pun, sepse revista skena dhe ekrani ku punoja unë ishte mbyllur, dhe kush do të refuzonte një vënd pune në Universitetin e Gjenevës. Kështu që, si gjithmonë emigrantët tonë më vonë, më vonë, dhe mua më mbeti ardhja për Shqipëri për më vonë, por në fakt nuk i kam prerë kur ma dhënit me Shqipëri. Kjo do thotë që ke ardhër herë pasere, sigurisht që ke investuar edhe me librat tutë. Me librat, me filmin, me statarishtë vi 4 herë në vit, po në 2014 në kam arur 10 herë në vit. 
sepse janë librat e mi, janë librat e babajt, janë edhe të tjera uh, është filmi që ka bërë të tjera filmi, 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 Po filimet, uh, Besa në Zvicër, si kanë qënë? Ju thatë që nuk është e ishte si që kishtë parashikuar, kjo është një piesë. Po ndërkohë, di që keni patur dhe ledzonit në i ledzonit të disa persona dhe atje, në atërgo pak të histori. Ideja i me ishte të bëjësha frankofone. Mm -hmm. Dhe duke ndjekur universitetin, kam bërë disa pun të vogla, por asë njerë në një pun që nuk më kanë dimuar në qëllimin tim kresor, dhe me thënë që të perfeksionoj gjuën franceze, sepse vajta në një mosh të madhe. Dhe një nga mënyrat për të perfeksionuar gjuën franceze dhe për të fituar diçka në përmjet këti perfeksionimi, ishte të bëja dam dhe kompanji. Dhe nuk e mendoja kur se një dit për ditët do të shkura një liber me këtë titull La Dam dhe Kompanji. Dhe faktikisht pash njëherë një dit një anons që shkruan të kërkojmë një ledzuse, një mjek që kishtë dalë në pension dhe që nuk shikon të mirë nga sytë, kërkon të një vajzë të rejë që t'i ledzon të. Dhe unë i shkruaj ta vetëm një reshtë, i shkruaj ta nëse ju në jeni kurios të njifni një ishpë, pedagoge shqiptare, ish poete, ish skenariste, dhe tani studente në Universitetin e Gjenevës, ish gazetare dhe tani studente në Universitetin e Gjenevës, ja më telefononi, kaq dhe numërin tim të telefonit. Dhe mi distrijet e pes anons, zarfeve që kështë të marë letrave, a i me njerë mua më telefonojt parën dhe më mori. Dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, sepse jo vetëm që a i jeton të në një kështjel, dhe norën 4, si në për filma, na vinin me zile dhe na silnin qajn, biskotat, që unë më ndosh ati gjeja të dyqani i lagje, se pasa e kuptova që nuk ishin nga ato biskotat që a i na servirte, por unë sa herë që kisha një fjarë që nuk e kuptoja, i thoja qëfar do të thot kjo, dhe i ma shpjegon të. Dhe sa herë që unë prononcoja ndë një fjalë, keq, a i më korrigjon të. Një mënyrë shumë e bukur kjo për perfekcionuar gjuar. Unë fitoja 30 franga ora për të mësuar frëngjisht. Dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, dhe me thonë shkoja njerë në javë dhe ledzoja pia qaj gjatë dy orve. Një shumë dhe një shumë interesant. Dhe pastaj, pash një anons tjetër. Dhe e dija që dhe gjashjet letra të kishte, letra ime, dhe me thonë, Mua më zhjithin gjithmonë. Dhe një grua, një qifute e pasur, se këta ishe njërës të pasur që pagoni njërës për t'ju bërë muhabet, bërë një shëtitje një orë në partë, po i thash me kush që kur të flasë për gjishtë më korrigjoni. Dhe jo ndje e vlefshme. Dhe unë zbulova që njëriu ka nevoj të këtë një shkëmbim me tjetrin. Dhe kjo është baza e libri tim la dam dhe kompanji, ku nuk kam përshkruar personajet që kam njohur, në më thënë ka është një pjesë shumë e madhe që është e shpikur, por njohë punën. Se si, dhe aji që është plak, ka nevoj të japi diçka për të ndirë lartësin e duhur. Kjo është një histori shumë e bukur, në fakt, ka dhe një mesaj është brënda, por një histori tjetër e bukur është dhe ajo si ju e keni fituar, letë themi në përmjet letërsis një apartament. A, në Faktikisht, kishim një apartament të vogël dhe unë thash po bëj një kërkes në qytetin e bashkisë të qytetit që jep të apartamente dhe krejtë rastësisht isha me një shohje me një franceze, më falni një angleze, që thash i ko, me qënë se unë po bëj formularin, për shë dhe ti një formular, që mund të kesh, për thash o mirë e kam shpim, për jo tha mund të kesh një shpim më të mirë, e po mirë thash edhe bësha formularin, ta shi duhet që krej letra. Kur ishte puna për letra, do me thonë, ishte, kjo ishte fusha ime. Do më shkruaj ta një letër shumë të bukur, dhe futa brënda librin tim të parë me poezi Mish të humbur, Des Ami Perdy. Ndërko që im shojq, qeshi tha, që shkjo tha do talen të gjithë me ty në bashki, se së nuk është parë, le njëra e letra tha, më duket si në për filma. I tha shonë, unë i thash e bëjnë më njërën shqiptare po jo tha do qeshin të gjithë me ty, po letë qeshin i tash. Edhe e qoj unë letër me gjithë librin, nuk ishte parë në bashki, të bëj kërkez në më tonë me një letër aqë malën gjyse dhe me një librë me poezi. Kur 
ajo që mere me shtëpit, më telefonon, më thot, madam, libri juaj është mbitha volinën time. Kam kaluar gjithë natën duke ledzuar librin tuaj me poezi dhe për ju dhe gjej një apartament poeti. Ta shi ndërko, kur po mbusha formularin, im shoj duke u tavor, më thosh se i tashon në pysin e do me balkon apo pa balkon, me ta ratës, edhe më shkoj aty me ta ratës. E do një nga nga e majt e lumit apo nga nga e djath e lumit. Da i talin dhe më thosh se nga nga e djath e lumit që mos të ndryshoj dyqanin ku blem ushqimet. Dhe unë e dua nga nga e djath e lumit, mos të ndryshoj dyqanin ku blem ushqimet. Dhe e më thot, e ka marë parasysh, thot që ju e do një me ta ratës dhe do një nga nga e majt e lumit. Dhe kur na erdi neve, ajo, në me thënë, letra e apartamentit, ishte një taras si kushtdo që vjenë që ditet, 6 metra me 12 metra, mu në mes të Gjenevës. E më shumë për zëti bashkër të ju e si reagoj, kur kjo gjelë pasi duke të pabesushme. Ati, po tha kjalla shqiptar që e tha që është të ataman e pabesushme. Unë i thash, unë e kam bërë si që të bëja në Shqipëri. Kështu që recetat e Shqipërisë e cinë edhe në Zvicër. Dhe kam një apartament, ka që të bukur, po. Do thënë, letërsia më ka dhënë dy gjëra, vëndin e punës edhe pedagogja nga libri me poezi më mori në punë dhe apartamenti. Mirë, këthejemi tash më pak pas në kohë të kë libri juaj dashuri në kohën e komunizmet. A ka ndryshuar besa dashuria si ka qënë në kohën e komunizmet dhe si është ditët e sotme? Unë mendoj që dashuria nuk ndryshon kur, që qoftë që nga dhe, koha e gregëve të vjetër, deri në kohën e sotme, në Zvicër, në Shqipëri, por në dështrojnë kushtet e realizimet të dashuris. Për shumë, në Greqin e vjetër, dashuria homoseksuale ishte ndërë, dhe dashuria me midis femrës e mashkullit, quhej dashuri vulgare, që ishte e lidhë me reproduksionin. Do me thonë, dashurin kohën e komunizmit, ka në qëndër tabut e kohës e një shëqyri patriarkale dhe komuniste. Janë katër tabut. Tabuja e parë është të bjesh në dashuri me një person që ka biografit keqe. Tabuja e dytë është grua e ndardhe me fmi dhe djalbeqar, që kjo tabut, në me thonë, nuk egziston absolutisht fare në vëndet europiane. Tabuja e tretë është diferenca e moshës, në me thonë, kur sigurisht gruaj është me vjetër, sepse diferenca e moshës, kur buri është me vjetër, është normale në Shqipëri. Dhe tabuja e katërt është të bjesht në dashuri me person brënda familjes, në me thonë. Po është dashuri e pa realizuar, dhe këtë e ka marë nga legenda shqiptare dhe nga një dhe interpretimi i legendës së besës, Kostandin dhe Doruntina, për Ismail Kadares, nga i cila jam mjaftë ndikuar si shkrimtare. Ndërko nga këto tabut që ju keni parashtruar të kë libri juaj, cilat janë endë sot e kësaj dite? Vazhdojnë për shumbull tabuja e diferencës moshës kur grua jashme vjetër. Besoj në Shqipëri, vazhdojnë. Do shta është edhe janë zbutur pak tabut. Zbutur pak. Karon komplet tabuja e persekutimit politik, por ka ardhur tabuja interesit material. Në me thonë, nuk thuet, po është zëvënsuar, është zëvendosur nga biografia e mirë të ka i që ka më shumë para. Në me thonë, më për para, ishte mirë të të martoheshe me dikën që kishte një biografit të mirë, ta një është mirë, martesa me dikën që është që ka gjëndi ekonomike të mirë. Tabute tjera janë zbutur, nuk e besoj se janë shdukur komplet, sepse nuk e besoj që një familje nuk ndërhynë fare nëse djali martohet me një gruat martuar me fmi. Si me ndoni ju? Plotisht e vërtet. Dhe në qofë se djali thot që do martohet me një grua që është djetë vjetë më e madhe, për sëri familja do thot ditë shka. Madi, madi, në zonat rurale është totalisht të bu. Pasim base në qytetet më dhaja edhe nuk është se flitet, por eksiston e ndër. Jam plëtësisht dhe akord me ju. Dhe tabuja e tretë jam bazuar dhe në të një tregim të migjenit të hiqen arkapijat, ku njerëzit që kemi afer dhe në një shëqyri patriarkale, njerëzit që takojmë më tepër me cilët kemi më shumë intimitet, janë kushërinjtë.
sepse të tjerët nuk kemi mundësi që të rrim shumë, të rrinim. Tani, ka më te për mundësi të, të dilet me shok dhe ka më shumë miqësi ma shkull femër, besoj, në këto në, në tiran, si domos, dhe si domos në, në profesionet liberale. Mm -hmm. Kështu që, do me thonë, tabut janë zbutur shumë, por, prapë se prapë njërës e dashurën në të njëjtë në mënyrë, dhe dashuria e gjenë, mën, e gjenë formën për të qënë në i farë mënyrë e famundë. Në qdo ka. Në qdo ka. <laughs> po për me shkuj shqiptarë, besa, që farë mendimi kene? Unë kam patur mendim shumë negativ kur kam ikur të them të drejton, me gjithse kam uh, frekuentuar atë pjesë të shëqërisë që ishte më e përparuara. Mm -hmm. Mirë po, me ko, uh, kam arritur në përfundimin që si që them dhe në, në romanin Malejant, legenda ime, që në faktu një kërkoja atyre të ishin herojnë, kërsa ta ishin qytetarë. Dhe nuk kam vuajtur as njëherë në Shqipëri nga mungesa e dashuris, por nga mungesa e heroizmit. Kjo, kjo, ka qënë, kjo ka qënë kontradita. Dhe faktikisht një dashuri për të zhvilluar si në përpralla, ka gjithmonë nevoj për një kontradit. Dhe kur kontradita nuk është brënda qiftit, por është midis qiftit dhe shëqëris, dashuria është shumë më e bukur dhe është subjekt filma, si Ana Karenina, Romeo dhe Gjulliet, dhe të gjithë filmat, të gjithë librat e mëdhenjë, kanë lërhushë e lënua e kuqa dhe e zeza. Dhe me thënë, të gjithë librat e dashuris, kanë në qëndër, ashtu si kurse e dashurin kone komunismit, kontraditën një disë qiftit dhe shëqëris. Dhe basi shkroj të akte libre e kuptova që kisha jetuar gjëra të jesë zakonshme në Shqipëri, që janë të mundura vetëm në shëqëri patriarkale. Mm -hmm. Dhe një shëqëri më liberale, du, me, duke mos pasur mungesa, e bën më të letë dashurin dhe më pak të dëshirushme. Së më vërtet, kjo në fakt të e menduar në këtë... Në këtë formë dhe përbuar në këtë sigurisht që pa. Në kuadrin letrar. Bile, unë në, në, një, në një novel, no, në një novel vitet e vetmi së madhe, kam përshkuar një takim dashuror të kosë komunizmit, ku duhe një aftë të mendoje për renën, gënjeshtërën dhe prinderve. Të lajmëroje shoqen që duhet vinte të të merte. Të mendoje qëfar roba shto vesh dhe këtë do t'ja marë borë qfilanes. Të mendoje rrugën që do të bëje ku nuk duhet të takoje komshin dhe asë kushërin. Dhe sigurisht dhe, që orari dhe vëndi ishtë më vëndosër shumë herët. Dhe orari dhe të ktheshe mba sënjore. <laughs> dhe kur arri e atje, do me thonë, sëfondi ishte kaq magjik, sa që dhe një riu më banal merte të i pare të princit prallave. Kështu që unë, do me thonë, kam pasur mundësin të jetoj këtë iluzion, mm -hmm. pak rëndësi kishte se këtë takoje. Sëfondi ishte i tjilë që dashuria merte formën e prallave. Dhe pasaj duhet që koje orën zdo sekund, ishte vetëm një orë dhe duhet të ktheshe në shtëpi. <gjë> Mirë, besa ndërko shumë, ndalemi të disa nga poezit tuaja që vajza juaj, Elina Duni, i ka këthyër në tekste të këngve të saj. Kjo është vërtet një, një kombinim dhe një një shumë e bukur. Na trego pak për këtë frunzim që Elina ka patur nga pena juaj. Unë kam fatin që të kem uh, një miqësi shpirtrore me vajzën time dhe një, dhe një bashkëpunim uh, artistik. Mm -hmm. Bile pas nesër, ne kemi një ledzim këng në Zyrik. Një spektakl, ledzim këng në Zyrik, si që kemi bërë dhe në Shqipërin, Macedoni, mm -hmm. në Paris, në uh, Belgjik dhe në vëndet të tjera. Dhe uh, libri Miqë të Humbur, Dezami Perdy, ka qënë një liber shumë i dashur për elinë dhe vazhdojnë tjetë, dhe ajo i përqenë më shumë poezit e mija në Shqipë, sësa në, fr në variantin frengjisht. Dhe poezia të të kisha aty dhe bota le të prishej, dhe më thëmë pikërisht ajo poezia e pa mundësis që kulminon me vargun ata që duhen pak e ka njëri tjetërin. Veç në zemër coptuar ende mi si hije dhe pim në syte e etur këtë pasion të qmendur, dhe së mund të përshpërisim do të fjalë dashurie. E ka frimzuar sa të, ta, të doj të avërë në muzik këtë poezi që quet, në më thëmë, pa mundësi. 
dhe që në një farë mënyre është një koncentrat i dashuris në kohën e komunizmit. Dhe i bukuris së mdjenjës kër realizimin do dhe të largë. Sepse, ky është arti, arti jeton me sublimen, në momentin kër konsumohet, këthejt në realitet dhe arti më aty nuk ka pun. Dhe një tjetër poezi që e ka preku shumë e linën është pikërisht poezia që lidhet me largimin dhe kjo që e të huaj dhe kur të kujtosh, në me thonë se si është një poezi dashurie dashuri fëminie ku ajo ka gjetur vetë vetan sepse kur ke lindur në Shqipëri me afton të kesh që në kopësht dikush do të të këtë pëlqyër dhe unë nuk dija gjë fare më thonë dhe u cudita dhe u lumë të rova kur më tha kam zgjedhur një poezit Ismail Kadares dhe një poezin të ndë për t'i vërë në muzik dhe pastaj në diskun tjetër kam zgjedhur një poezit të ndotës gjetjes të cilën unë ja recitoja si një nga poezit më të bukra të letërsis Shqipe të dashuris si do mos vargjet kua i thoshte zgjeroje pak zemrën më tepër, më tepër, më tepër dhe nëse më nëze do të hy pa tjetër. Mishte një plitej për një grua zemër vogël, dhe unë do të zjetje në kam patur shef dhe mik shumë të dashur dhe personaj në romane rëfime nga vëndet e arruara, dhe bashkëpunimi i ndosit me Elinën dodhi në përmjet recitimit poezive të mija në shtëpi të Kelina. Do të gjimë një tjetër moment shumë të rëndësishëm të libri i babaj të uaj. Besa, Mehmet Meftiu, nuk i dua thinja, të cilët ju vendosët të libër të abotonit rrëth pak muaj më parë. Dhe sigurisht që në... Dhe tre muaj më parë, më thonë në ditën e ditë lindjes të babaj tim, në 24 gushtë... Ishte si një dhurat të daj për ditë lindje, për të vjetë e të djetore. U ma dhe njëgjue shumë. Unë e kam në dorë në dërko librin. Nuk i dua thinjat dhe baba im të anje është kreti thinjur, dhe unë me ndova të botoja poezit e ti të rinis, a i ka shkuar ku ka qënë 22 dhe 24 vjeqë. Dhe ajo poezi, ajo fotografi, do me thënë, e paracet, kur nuk ka patur asë një thinjë. Dhe tani kjo libër ka marrë një... Brunë bukuros. Po, që se imaginojmë dhe kur plak. Tani kjo libër ka marrë një kuptim simbolik, sepse poezit e ti nuk kanë marrë asë një thinjë. Me gjithse janë shkuar për para 65 vjetës. Janë poezi dhe ashurie, dhe poezi kushtuar nënës, kushtuar disa herë dhe shokve që janë vrarë për para syve të ti në kampin e përqëndrimit, natyrës, gjyshes. U lumëturua shumë babaj me këtë dhërat të uajen? Shumë. U lumëturua dhe vazhdo në tjeti lumëturuar, sepse gjdo dit i ledzojmë nga një poezi pre tyre. Ndërko, unë di besa që ju keni dhe një sigurisht që është ndë njerë duket pak si më shumë se e vështirë të flitat për vdekjen apo për gjërat tila të rënda që njëri u mundohet edhe ti evitoj së menduar i apo për balurim e të. Unë di që ju keni një konceptuajn mbi ditën e vdekjes për vedën të uaj. Ah, do me thonë, ta shi, nuk e di se sa do të realizoj, por duke lecuar dhe duke dhe në mësim mbi filozofët grek dhe romak, më ka përqyër shumë përqasja që ata kanë me vdekje. Ndë më thonë, jam admirative. Ta shi njëri ju, kur plaka dhe kur i vjen vdekja, nuk djetë kur se si do reagoj. Por jam më përqen shumë, si që thash, përqasja se nekës, që thotë që jeto sa kot jeshi lumëtur. Dhe askush nuk është fatkeq, vetë se për fajnë e ti. Të përqen të jetosh, jeto pot dhe nuk të përqenë tjeto dhe jeta është tortur, je i lirë të ikësh. Sepse jeta e njëriut është një qiri që është ndezur, që ishte i pa ndezur, që është ndezur, që jeton cako i ndezur dhe pasaj do fiket për sëri. Dhe ndërko, do me thonë, në të gjithë filozofët romak, e mbrojnë këtë iden e ti kurit nga jeta, në mënyrë vullnetare, për shumbull, gjithë njerëzit e mëdhenjë, 
Ta sa i kohë nuk mund t'i ekzekutonin dot, por ju thonin, si që thanë Sokratit, këshili të shtatve të ka, të ka dënuar me vdekje, kurse natyra juve ju ka dënuar me vdekje, o përgjishë Sokrati. Dhe ideja ishte që njëri ju do me thonë, ta shikoj jetën si një pjesë teatri, në cilën nuk është rëndësishme, e cila nuk është rëndësishme të zgjasi shumë, po të mbaroj bukur. Dhe në momentin kur gjenë një dalje, si për një aktor, të dali. Dhe të jiki me atë lehtësi, si qëkohet nga një dhomë ku ka shumë tym dhe pin të gjithë cigare, në një dhomë tjetër ku nuk lejohet që të pjetë cigarja. Dhe kjo ndoshtë ashtë lidur në, në filozofin indiane edhe me reinkarnacionin mm-hmm. dhe me një jetë bazë dekjes të cilën unë do të, për, të cilën do më përqenë të shumë të i besoja, po për momentin nuk kam elementet të mjaftushëm për t'i dhenë, për të votuar në më përqente. Hegel i thot, Gjanëm, që për ju të nga iluzionet, nuk existon bota e përtejshme. Ndoshta kjo mund tjetë e hidhur, për fatkesisht kjo është e vërtet. Kështu që unë mendoj që në vënd që njëri ju të ri 4 vjetë në spital, duke hequr të zite u lirit, një që ja thot, njëri ju duhet të shpiki një fest të ikjes nga jeta, që ti ftoj të gjithë njerësit, basi i ka realizuar qëfar ka pasur në këtë tokë, dhe të thot, unë po ndahe me ju, sa ko është akoma i ndërgjeqëshëm, sa ko është akoma mm-hmm. në me shëndet jo kretë të prishu, të, të, po, mm-hmm. dhe sa ko arin të njohë dhe të doj njerësit që ka referotul. Dhe ka, jam shumë entuziasme, entuziasme i kësaj mënyre të ikjes nga jeta. Mm-hmm. Do me thonë, për vetën time, sa doj që ta them, do të më përqente që të, të, të vazhdoja në këtë vrash të filozofëve mm-hmm. që admiroj, por vërej të që vet, të gjithë njerëzit që kanë thënë kështu kur ishin të rinjë, kur ju afrohet momenti, ndryshojnë mendim. Pra ndaj nuk prononsojnë për vetën time. <laughs> po, edhe kjesë për tëtë. Mirë. Uh, besa ndërko, do doja... Për para se ne ta mbyllim bisedën dhe të ndjekim edhe materialin me studentët zvicerian, do doja bëjmë edhe një loj së bashku. E them loj, pasi është në një trajtë të tilë, ku edhe ndë një batut e vogël, e me një sens humori me personajët, pasi këtu janë disa personajët të njohur shqiptar, dhe unë do doja nga ju... Po që unë nga që nuk jetoj në Shqipëri, ndoshta këta personajët dhe nuk e njohë. Besoj që që të ju të njëhin, jam e sigurët për këta. Dhe, dhe ajo që unë do doja nga ju, është tre përcaktime, apo krasime që ju ju vinë në mëndje shpejt me të ledzuar unemin në personajit. Ato tre të parat. Por, i vetë një kursi kësaj loj është që këto krasime apo përcaktime duhet përdorën vetëm njëherë. Nuk mund të ripërsëritet. Për shumë nëse një personaj vjen të të kuashe bukur, nuk kam të bukra. Dakor <laughs> Do të arruaj. Që që mund themi simpatike. Ramiz Alia. Njëri pa njërë, uh, jo shpirt keq, dhe ka, si shka thonë rajuno, një burë shteti pa muskuj. Perfekt. Të repesaktime, shumë vërteta. Dritë roa golli. Dritë roa golli njëri shumë pozitiv, që ka shkuar librin Një, një nga librat më të bukut letësi shqiptare është Shkëllqimi dhe rënja e shokut zylo dhe që ka bërë atë që ka mundur gjatë regjimit <gjubi> Rita Petro Rita Petro është një poete shumë e mirë është njëri i drejt për drejt dhe një grua e mansipuar dhe e dashur shambull për të gjithë brezat dhe të sotëm, dhe të kaluar, dhe të arshëm. Shumë e bukur. Rita në kemi patur edhe të ftuar në, në personale. Jo thashe dhe i njëhnit. <laughs> Deri më tani. Deri tani. <laughs> Pëtëse, janë të mbetur edhe tre emra të tjerë. Arian Chani. <laughs> Arian Chani është një djarë shumë i zgjuar. është frankofon dhe kjo është... <laughs> e dhja që do e po, po, është frankofon dhe njerëzit vërtet frankofon janë të rralë me cilët mund të komunikoj edhe në frëngjisht, 
ka një sens humori dhe sensin e kapjes e situatës në qastë. Fare e vërtet. Atër, thoma gëllëti, mos është drejtori i radio televizionit e njohë si emër, nuk e kam takuar asë njëherë, i kam shkuar njëherë një mail se kësha qefë të bëja, të merja, të bëja një serial me histori dashurie për televizionin shqiptarë dhe s'ka marrë asë njerë për gjithje. Kështu që? Kështu që, do me thonë, nuk prolonsojmë do të edhe dhe më fjatëm një. Nuk di. Me gjitha të, zotë i thoma e morja të mesajin e mos për gjithje se i mailit. Granit Gjaka. Do ke kam iden. Granit Gjaka është futbolist. A, Gjaka, është Gajqa i Zvicër, pikarisht, a ka bërë krenarë. Po, nga që, nga që, po, nga që nuk e kam parë, dakar, të do me thonë, sigurisht, sigurisht që, sigurisht që e njopë. Dhe jam, jam shumë e lumëtur që në përmjet vlezërve Gjaka, imajë i Shqipërisë ka ndryshuar shumë, dhe sidomos sielja e Shqiptarve dhe përjetimi Shqiptarve si emigrant në Zvicër. Shqiptarët në sajt të këtyre dy vlezërve dhe në sajt të këtyre dy vlezërve dijen si në shtëpin e tyre në Zvicër. Dhe për këtë kam shumë admirim dhe i përgëzoj dhe me gjithse nuk i kam takuar asë njëherë i përshëndes nga Tirana. Edhe ne i përshëndesim shumë pas e vërtet nga kam përsi popot Shqiptarët ndihem e shumë krenarë për arritjet dhe për emrin e mirë që ata kanë jo vetëm në Zvicër tashmë. Mirë, besa unë falenderoj vërtet shumë U këna që a vërtet shumë e intervistën me ju, dhe t'i gjovam shumë vëmëndi dhe me shumë dëshirë. Tashmë, ka dërë momenti që ne t'i lëmë publiku të soj edhe atë material ku studentët zvicerian që kanë ardhur me ju në Shqipëri, kanë shprehur atë të qëfar ne do t'i gjojmë për Shqipërin. Kështu që bashkë do të ndahemi këtu, ju dashërmi që uve ju lënë në shëqërinë e këti materiali dhe do të rikëthejmi se rrishtë në personale me i të tërstuarë. Këta student janë Mysafir në Tiranën tonë të zhurmshma. Kanë një jafë që pojetojnë me regullat e një qyteti, ndryshe ga vendi i tyre Zvicra. Bashkë me profesoreshën e tyre besën, këta student të shkollës pedagogjike të Lozanës vendosën që për her të parë të vizitojnë Shqiprin. Ja se që thonë ata për këtë vizit. Po, është era e parë që vinë Shqipëri. Më parë nuk e një asë pak të vendë. Në fakt nuk kam patur mundësi të dalet të zbuloj shumë Shqipërin apo qytetin e Tiranës. Por aqë pak se kam zbuluar, kam vënërej që njerëzit janë shumë i këpritës. Patëm rasim të ndishtë një mjërë mësime dhe ishte shumë interesantit të vizitoja një klasë i ashtë Zvicërës, gjë që nuk e kemi zakon të bëjmë. Dërë të tjera Tirana është një qytet me shumë njerëz dhe shumë i këpritës. Unë personalisht e dua natyrën dhe pata rasim të shkoja edhe në parkë, një vend të cilin e dua veçanërisht shumë, sepse është një vend ku ndihem shumë mirë. Ndi është i vequar nga turmat e njerëzve të qytetit, lartë nga zhurmat e lëvizit e ti, lartë nga trafiku dhe kjo është gjeja me që diqme në fakt që brenda në qytet, gjithë shka duket shumë rëmujshme dhe kur jenë parkë, ndi është shumë i shplodur. Parku vërtet më ka pëlqyër shumë, në të tjera Shqipria është një vend nga i cili ka makoma shumë për të mësuar dhe me zi pres të zbuloj sa më shumë gjerat reja këtu. Êshtë e vërtet që besa është profesoresha ime, dhe më të mëritur këtu, pata rastin të ledzoja vëllimin e saj të poezive në apartamentin e saj. Êshtë imajji që a ju në përco në klasë, imajji në një shkrimtareje që ndanë emocionet e saj dhe vë emocione në gjdo gjë. Ne mund të gjende mi fare lehtë në fjallet e shkruara nga jo. Vërtet, nuk diqë të themë. Êshtë impresionua se të një është një njëri të tjilë, që na mësoni në shëqëron gjdo kund e q Êshtë herë e parë që vinë në Shqipëri, ka marrë dhërë spënda një shkëtu pa i detë të paramenduara për të dhenë mendimin tim. Për momentin, gjithësësi kam vërë rejë që Tirana është një qytetë shumë i bukur, me shumë ardhë dhe shumë skulptura e monumente. Me përqenë shumë të fotografoj gjithë gjë, një mënyrë kjo për t'i kuptuar këto vepra ardhi dhe për të kuptuar sa do pak historinë. Êshtë vërtet shumë bukur. Kemi mundur të shikojmë edhe kryon, vizituam edhe kështjelan. Ishte bukur dhe surpriz për ne të gjëndëshim në të vënd me sjetar, në prisja të gjeja një qytet të tjilë. Ishte shumë fridën se të vizitonim njerëzit krutan, muzeon dhe kuptuam pak sa historin. Vërtet ishte një eksperiencë shumë e bukur, këtu të shëdit po mësoj shumë gjëra.
Ne jemi student të shkollës e lartë pedagogjike të Lozanës, një shkollë tre veçare. Kjo që na formon të bëhemi mësues të shkollës filore dhe ka shumë projekte dhe shkëmbime që bëhen ndërmjet shteteve të ndryshme, si që është edhe rasti i Shqipëris. Jemi gjash student, shumë e fatë, që kemi mundur të vim në Shqipëri falbesës për të shkëmbyrë me dy studentës shqiptare. Këto shkëmbime për mua janë me të vërtet shumë të rëndësishme, sepse të shosh një kultur tjetër, një mënyrë tjetër të të mësuari e të menduari është shumë fritëzënse. Nga kjo mësojmë dhe përfitojmë shumë, është të jashtë zakonshme. Ashtu si që thane dhe kolegët, studentët shqiptare nga kanë bërë të zbulojmë qytete shumë të bukura, kemi folur edhe për historinë shqiptare, ata do të vinë gjithashtu të këne, me të cilët edhe ne me zipresim të ndajmë të njëjta gjyra. Mendoj se është një eksperiencë shumë rëndësishme dhe vërtet duhet më shumë reklam për shkëmbime të këti loj me një qëlim të tjilë të mirë. Përsa i përket Shqipëris mund të thënë se është një vend shumë breslenës. Një vend që ndoshta është i paregjukuar në Zvicër, për arsye se nuk e njojnë shumë. Nuk e dim dhe i në qëpik është i zhvilluar e modern, por kemi takuar njërës mikë pritës e të mrekulluash. Ndihemi vërtet shumë mirë dhe shumë të sigur. Kemi ngrënë shumë mirë dhe është një eksperiencë shumë e bukur. Kam vëre që këtu ka shumë gjallëri, sidomos në Tiran. Êshtë shumë bukur kur dalim në dark, e shojmë ka që shumë njërës jashtë duke folur e diskutuar. Dryshe nga Zvicra, ku njërësit preferojnë më shumë të qëndrojnë në shtëpi. Dhe kjo është gjëja kryesore që më ka supezuar këtu në Tiran. Përsa i përket të restoranti jemi me shumë fatë, sepse është një restorant shumë i veçanë. Asë në Zvicra nuk kam grënë ka që njërës aktu. Kjo thjesh për të thënë në që pikë kjo restorant është me i miri, me ushime të shëndechme, bio dhe me një mikë pritje vërtet perfekte. Shumë kënajsi që jemi në Shqipëri dhe do doja të via jo vetëm një, apo dy, apo tre, por shumë herë.